विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आता हे जे काही एक्झाम्पल आहे ते एक्झाम्पल काल आपलं बी लिहायचं राहिलं लक्षात घ्या माझं म्हणजे ठीक आहे मग बऱ्याच मुलांचे कमेंट आले की ते पुढं समजतच नाही आता हे एक्झाम्पल मी समजून सांगतो नीट लक्ष द्या बघा याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला की वाय इक्वल्स टू ए प्लस बी आपण एक्स दिलेलं आहे त्यांनी ठीक आहे मग डिफरन्शियल इक्वेशन आपल्याला विचारलेलं आहे इथं मग आता डेरिव्हिटिव्ह काढा काय सांगा येणार आहे डी वाय बाय डी एक्स बरं किती वेळा डेरिव्हिटिव्ह काढणार तुम्ही दोन वेळा कारण दोन ऑर्बिटर कॉन्स्टंट आहेत मग एकदा डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू झिरो मायनस बी आपण काय सांगा एक्स स्क्वेअर तर इथं वन अपॉन एक्स झाले ना मग मागच्या एक्झाम्पलमध्ये ठीक आहे म्हणजे कालच्या एक्झाम्पलमध्ये मग डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू झिरो मायनस बी आपण एक्स स्क्वेअर आलं पुन्हा डिफरन्शिएट केलं तर काय येणार आहे डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर ठीक आहे इक्वल्स टू आता लक्षात घ्या आपल्याला मायनस बी अपॉन एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हिटिव्ह काढायचं म्हणजे काय सांगा इथं की एक्स रेस टू वन अपॉन एक्स रेस टू टू आहे बरोबर मग आपण काय करणार मायनस बी एक्स रेस टू मायनस टू करणार आता याचं डेरिव्हिटिव्ह ॲक्च्युली काढायचं आहे मग डेरिव्हिटिव्ह कसं काढणार तुम्ही हा मायनस टू फुडे येणार म्हणजे प्लस टू होणार बी आणि एक्स रेस टू मायनस थ्री होणार आहे म्हणजेच मी हे असं पण लिहू शकतो काय सांगा की टू बी अपॉन एक्स क्यूब ठीक आहे पण इथपर्यंत पण काय प्रॉब्लेम नाही आता याच्या पुढे काय करायचं बघा याच्या पुढे आपल्याला बदल याच्यामध्ये करायचं डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर इक्वल्स टू टू इंटू बी अपॉन एक्स स्क्वेअर इंटू वन अपॉन एक्स टू सेपरेट केलं एक्स क्यूबचं काय केलं एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स केलं लक्षात घ्या ठीक आहे आता ही टर्म जी आहे ती आपल्यासाठी खूप महत्वाची आहे बी अपॉन एक्स स्क्वेअर कारण बघा इथं बी अपॉन एक्स स्क्वेअर आहे पण आता इथं निगेटिव्ह आहे मग हा जर मायनस साईन इकडे दिला तर मायनस डी वाय बाय डी एक्सची व्हॅल्यू बी अपॉन एक्स स्क्वेअरची होऊ शकते म्हणजे या ठिकाणी मी काय लिहिणार बघा मायनस टू डी वाय बाय डी एक्स इन टू वन अपॉन एक्स ठीक आहे अपॉन एक्स इकडे येईल म्हणजे इथं काय बघा डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर आहे मग अपॉन एक्स इकडे येणार आहे काय येणार सांगा काय होणार इथं तयार मग इथं असं तयार होणार आहे एक्स डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर आता हे मायनस आहे इकडे आल्यानंतर काय होईल प्लस प्लस टू डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू काय सांगा झिरो आणि हे इक्वेशन आपण काल सुद्धा सांगितलेलं लक्षात घ्या फक्त काल काय झालं की आपल्या इथं वन अपॉन एक्स स्क्वेअर आलं त्यामुळे बऱ्याच मुलांचा प्रश्न असा होता की बी कुठे गेला ठीक आहे मग ते लक्षात घ्या या पद्धतीनं बी मध्ये आपण काय केला बदल केलेला आहे ठीक आहे आता याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा खूप सोपं क्वेश्चन आहे असं विचार पण करू शकत नाही तुम्ही इंटिग्रेटिंग फॅक्टर फक्त फाईंड करायचं आहे आता मला सांगा इंटिग्रेटिंग फॅक्टर म्हणजे लिनियर इक्वेशन बरोबर त्याच्यावरती आपला एक व्हिडिओ झालेला आहे त्याची लिंक आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे मग इंटिग्रेटिंग फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ पी आता कुठला टाईप आहे तेव्हा डिपेंड आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू वाय ठीक आहे तो जर पॉईंट तुमचा क्लिअर नसेल तर ते तो व्हिडिओ नक्की बघा तुमचा तो पॉईंट क्लिअर होऊन जाणार आहे आता लक्ष द्या इथं काय की डी वाय बाय डी एक्स आहे सांगा डी वाय बाय डी एक्सचा कोविपेशन किती लागतो नाही मी वन आहे का तो नाही आहे म्हणजे या टर्मनं डिवाईड करणार सगळ्यांना मग इथं काय करणार इक्वेशनमध्ये बघा सोल्युशनमध्ये डी वाय बाय डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स इन टू वाय इक्वल्स टू टू लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स इथं होणार आहे लॉग एक्स लॉग एक्स कॅन्सल पण याचा काय आपल्याला इथं काय उपयोगच नाही आहे कारण आपल्याला इंटिग्रेटिंग फॅक्टरसाठी फक्त पीची गरज आहे मग सांगा इथं पीची पी काय सांगा इथं तर पी आहे इथं एक्स लॉग एक्स कारण वायचा कोविपिशन म्हणजे पी असतो कारण डी वाय बाय डी एक्स आहे वरती वाय म्हणजे इथं पण वाय असणार आहे आणि वायचा कोविपिशन म्हणजे पी आणि इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काय कसं काढतो आपण ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ सांगा पी पीची व्हॅल्यू काय वन अपॉन एक्स लॉग एक्स बरोबर आहे आणि डी एक्स आता समजून घ्या लॉग एक्सचं डेरिव्हिटिव्ह वन अपॉन एक्स म्हणजे इथं काय ॲन्सर येणार आहे ई रेस टू लॉग ऑफ लॉग एक्स लॉग ऑफ फंक्शन असतं लक्षात घ्या आता तुम्हाला माहीत आहे की लॉग एरे तुमची प्रॉपर्टी काय ई रेस टू लॉग टू द बेस ई असेल तर डायरेक्ट ॲन्सर काय येतं सांगा लॉग एक्स आणि इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काय मिळणार तुम्हाला लॉग एक्स खूप सोपं होतं सी ई टी टू थाउजंड इलेवन लक्षात आलं म्हणजे या टाईपचे पण क्वेश्चन विचारतात ते त्यामुळे तिने टाईप क्लिअर करा डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनपेक्षा हा सोपा टाईप आहे किंवा सोपा टॉपिक आहे पूर्णपणे ठीक आहे आता याच्यात रिलेटेड अजून दुसरा क्वेश्चन बघूयात आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय द सोल्युशन ऑफ द डिफरन्शियल इक्वेशन वाय डी एक्स प्लस एक्स मायनस वाय स्क्वेअर डी वाय ठीक आहे सोडवायचं कसं बघा
अपॉन वाय डी वाय इक्वल्स टू कि हा डी वाय मैं इकड़ नो मे मैनस डी एक्स बाय डी वाय रहा इत आता मैनस साइन जर मैं इकड़े मल्टीप्लाय के क्या हो रहा है वाई स्क्वेर माइनस एक्स अपॉन वाय हो इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी वाय ठीक है डिनॉमिनेटर सेपरेट करू का हो रहा संगा इत वाई स्क्वेर अपॉन वाय मैनस एक्स अपॉन वाय इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाय मैं आता इतने का बै माइनस एक्स अपॉन वाय इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाय आता हे माइनस एक्स अपॉन वाय पलिक मजे क्या होना बगा वाय इक्वल्स टू डी वाय डी एक्स बाय डी वाय डी एक्स बाय डी वाय प्लस वन अपॉन वाय इंटू एक्स आता हा टाइप लक्षा गया डी एक्स बाय डी वाय प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू मे एक्स का कोइपिशन मे पी आतो इत ठीक है मग आता पी बरबर क्या आए संगा वन अपॉन वाय क्यू बरबर क्या आए संगा वाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का है ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स कारण पी डी वाय पी डी वाय कारण डिनॉमिनेटर वरती डिपेंड आता इतना विथ रिस्पेक्ट टू का है तेजनतर ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाय डी वाय मे क्या संगा ई रेस टू लॉग वाय है और यह आंसर आतो वाय लॉग या प्रॉपर्टीनुसार हाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये नर अपन फाइंड करते लगे सोल्यूशन संगा सोल्यूशन का फॉर्म्यूला का है तो जो वरती डी एक्स अपॉन डी वाय आए तो सुरुआत अभी होते कि एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन टू क्यू एंड विथ रिस्पेक्ट टू डिनॉमिनेटर मेजे वाय डी वाय प्लस सी आता एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाय इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाय इंटू क्यू ची पैल्यू का संगा क्यू ची पैल्यू वाय मे वाय डी वाय प्लस सी ये सोप जाए लक्ष एक्स इंटू वाय इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाय स्क्वेर डी वाय प्लस सी संगा वाय स्क्वेर तो इंटीग्रेशन वाय क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी एंड एक्स इंटू वाय हे आप फाइनल एन्सर लक्ष आता ये फुड़ तुम्हें सोड़ू शकता का संगा थ्री ने इकड़े मल्टीप्लाय करू शता इतना थ्री सी करू शता फुड़े होता जसा ऑप्शन आल तसा अपन का बदल करना है मजे लिनियर का जो टाइप है तो खूब महत्वाचार है सोप्पा है लक्षा गया तुम्हें सोपी सोपी एक्जाम्पल तुम्हारा विचारता ठीक है हा टाइप तुम्हारा क्लियर जाला हा क्वेश्चन टू थाउजेंड थर्टी में आ सी टी लगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बोत हा जो क्वेश्चन है हा क्वेश्चन लक्षा गया वाचन ऑप्शन बगित क्षण तुम्हारा जो लक्ष्य आला पाजे गए आंसर का है तो विचार है क्या कि इफ साइन एक्स इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाय बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू देन पी तो पी विचार है तुम्हारा इंटीग्रेटिव फैक्टर दिल्ला है आता तुम्हारा महत्ति है इंटीग्रेटिव फैक्टर का फॉर्म्यूला का है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स बराबर है मैं थोड़क जर इंटीग्रेटिव फैक्टर तुम्हारा जर साइन एक्स ये अल तो साहजिक ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ का यार संगा इत लॉग ऑफ साइन एक्स यार ना इत मे ब इत जो नंबर है तो तिथा तो तुम्हारा एन्सर का है साइन एक्स आ माला संगा लॉग ऑफ साइन एक्स ये कशाच इंटीग्रेशन है कॉट चे पी ची वैल्यू क्या है संगा कॉट एक्स ये एन्सर आना लक्ष ठीक है ये तुम्हारा बगित बगित लक्ष पाजे जर हा टाइप तुम्हारा परफेक्ट क्लियर आल तो ठीक है आता अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बोया हा जो क्वेश्चन है हा क्वेश्चन मैं मत मैं ज्यास होमोजिनस इक्वेशन का टाइप घीक है तो वे हा क्वेश्चन है और हा क्वेश्चन कभी आला है सी ए टी टू थाउजेंड सेवनटीन में आएगा जर तुम्हें होमोजिनियस का तो वीडियो बगित नसेल तो नक्की बगा ठीक है आता बगा हमें क्या कराएं कि होमोजिनियस इक्वेशन कहते हैं कारण वाय अपॉन एक्स दिल है इन क्लिअरली ठीक है मग आता इत तुम्हारा महत है क्या संगा कि वाई इक्वल्स टू वी एक्स आत बराबर वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है वी मग आता हि वैल्यू इतना पोट करूं मे क्या संगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू टेन वी प्लस वी ये इक्वेशन नंबर वन और जे दूसरे इक्वेशन आते डी वाई बाय डी एक्स तो फिक्स आते लक्षा गया है संगा वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स ज्यास मैं शिकवल तो मैं तुम्हारा संगित कि यह पार्ट करा आता हिपन डी वाई बाय डी एक्स वैल्यू हिपन डी वाई बाय डी एक्स वैल्यू दोगा का करना अपन कंपेयर करना मेजे का होना इतना टेन वी प्लस वी इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स हा वी ला वी का होना है कैंसल कारण प्लस तो प्लेट गलत माइनस होल आता इत वैरिएबल सेपरेट करू अपन मजे डी एक्स के शेजारी एक्स एन डी डी वी के शेजारी वी ची टम आई पाजे मग अपन हा डी एक्स इकड़े आनूत मे इत है कि टैन वी डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी वी मजे का पाजे आता कि एक्स खा आला पाजे टैन वी पलिड गलाजे ठीक है मजे इतना है वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टैन वी डी वी इंटीग्रेट करा दोनों साइडला आता इंटीग्रेट करता लक्षा गया इत य इंटीग्रेशन का संगा लॉग एक्स ठीक है कि वह अपन अस करूं 
हे इकडे घेऊयात पण इकडे घेत असताना बघा मी एक बदल करणार आहे वन अपॉन टेन म्हणजे कॉट ना म्हणजे इंटिग्रेशन मी काय करतो कॉट वी करतो डी वी इक्वल्स टू इंटिग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स आता इथं याचं इंटिग्रेशन येणार लॉग ऑफ साईन वी इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस काय करणार आपण इथं लॉग सी करणार आहे ठीक आहे आता हा जो लॉग सी आहे ती मी मागच्या वेळेस पण सांगितलेलं आहे तुम्हाला ऑप्शनमध्ये कुठल्या साईडला दिले तो बघायचा आणि त्याच्यात रिलेटेड आपण काय करणार त्याची व्हॅल्यू पुट करणार आहे ठीक आहे आता इथं लॉग एक्स इंटू लॉग सी इथं काय येणार आहे लॉग एक्स सी येणार आणि इथं लॉग साईन वी येणार आहे ठीक आहे ह्या लॉगला हा लॉग कॅन्सल साईन व्ही म्हणजे काय सांगा आता व्ही म्हणजे वाय अपॉन एक्स म्हणजे इथे येणार आहे साईन वाय अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स सी आणि हे तुमचं काय असणार आहे सोल्युशन असणार आहे म्हणजे हे जर बघायला गेलं तर खूप सोपं आहे काय करायचं फक्त वाय अपॉन एक्स म्हणजे इथं व्ही पुट केलं ठीक आहे आणि ही तर इक्वेशन फिक्स आहे माहिती आहे आपल्याला दोघांना कंपेअर करायचं कॅन्सल करायचं इंटिग्रेट करायचं इंटिग्रेशन अवघड आहे का वन अपॉन एक्सचं माहिती आहे तुम्हाला कॉट वीचं माहिती आहे खूप सोपं असतं लक्षात काय ठीक आहे म्हणजे हा क्वेश्चन तुमच्या लक्षात आला असेल आपण दुसरा क्वेश्चन आता बघूयात नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा नेक्स्ट क्वेश्चन टू थाउजंड नाईनटीनला आलेला आहे जनरल सोल्युशन ऑफ एक्स डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाय मायनस एक्स टॅन वाय अपॉन एक्स बघितल्या क्षणी लक्षात आला पाहिजे की क्वेश्चन टॅन वाय अपॉन एक्स आहे म्हणजे होमोजिनियस आहे दुसरी गोष्ट एक्स डी वाय बाय डी एक्सचं कोविशंट आपल्याला वन पाहिजे इथं एक्सनं डिवाईड करायचं ठीक आहे म्हणजे आता इथं काय होणार बघा आपण जर एक्सनं डिवाईड केलं तर अन्सर येणार आहे डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाय अपॉन एक्स मायनस एक्सला एक्स काय होणार कॅन्सल म्हणजे राहणार काय सांगा टॅन वाय अपॉन एक्स आणि मागाशीच आपण क्वेश्चन बघितला आहे वी इक्वल्स वाय इक्वल्स टू व्ही एक्स म्हणजे वाय अपॉन एक्स इक्वल्स टू व्ही म्हणजे इथं काय येणार सांगा डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू व्ही मायनस टॅन व्ही बरोबर आहे हे झालं पहिलं इक्वेशन आणि दुसरं इक्वेशन पाठच करा सांगितलं तुम्हाला मी फिक्स असतं काय सांगा व्ही प्लस एक्स डी व्ही बाय डी एक्स इक्वेशन नंबर सेकंड ह्या दोघांना आता काय करणार आपण कंपेअर करणार मग कंपेअर केलं जर कसं येणार बघा बरं इथं इथं असं येणार आहे व्ही मायनस टॅन व्ही इक्वल्स टू व्ही प्लस एक्स डी व्ही बाय डी एक्स एक्स डी व्ही बाय डी एक्स आता प्लस वीच इकडे आल्यानंतर काय होईल मायनस वी म्हणजे ह्या वीला हा वी काय होणार आहे कॅन्सल म्हणजे इथं राहिलं मायनस टॅन वी इक्वल्स टू माय इथं एक्स आणि डी व्ही बाय डी एक्स आता काय करूयात की हा डी एक्स इकडे आणतो मी म्हणजे मायनस टॅन वी डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी व्ही येणार हा एक्स इकडे येईल हा काय सांगा टॅन वी इकडे जाईल म्हणजे मायनस वन बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू काय सांगा टॅन वी आणि डी व्ही ठीक आहे याच्यानंतर फक्त आपण हे उलट लिहूयात म्हणजे इथं असं लिहूयात की टॅन वी डी व्ही इक्वल्स टू मायनस वन बाय एक्स डी एक्स इंटिग्रेट करा दोन्ही साईडला काय होणार टॅन वी टॅन वीचं डेरिवेटिव्ह इंटिग्रेशन काय सांगा लॉग ऑफ साईन वी सॉरी लॉग ऑफ सेक वी लॉग ऑफ सेक वी ठीक आहे आणि नेक्स्ट इक्वल्स टू मायनस लॉग एक्स येणार आहे प्लस लॉग सी ठीक आहे आता फायनल अँसर जर लिहायचं झालं तर काय येणार आहे तर इथं बघा आता फायनल अँसर लॉग सेक आणि वी वीची व्हॅल्यू काय सांगा वाय अपॉन एक्स वाय अपॉन एक्स इक्वल्स टू इकडं काय येणार आहे लॉग सी अपॉन एक्स सी अपॉन काय येणार इथं एक्स तर मायनस लॉग एक्स आहे लक्षात घ्या तिथं आणि ह्या लॉगला हा लॉग कॅन्सल म्हणजे इथं अँसर आलं एक्स सेक वाय अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी हे आपलं काय असणार आहे सोल्युशन असणार आहे म्हणजे सोपं आहे लक्षात घ्या फक्त तुम्हाला काय की हे सिम्प्लिफिकेशन जमलं पाहिजे इंटिग्रेशन अजिबात अवघड नाही आहे तुम्ही टेक्स्टबुकमधल्या क्वेश्चनची काय करा प्रॅक्टिस करा व्यवस्थित ठीक आहे बुकमध्ये जे काही क्वेश्चन्स आहेत तर व्यवस्थित सॉल्व्ह करा ठीक आहे मग आता इ इथपर्यंत हे जे काय सहा आपण एक्झाम्पल घेतली जवळपास तुम्हाला मी तीन तीन टाईप जे काय आपले झाले तीच तीच रिपीट सांगतो आहे कारण सोपे टाईप आहेत ते हे व्यवस्थित क्लिअर करायचे आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सुद्धा याचे ते जे काय राहिलेले टाईप आहेत ते आपण क्लिअर करणार आहोत ठीक आहे आता व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद